спасибо вам, что вы сюда пришли. Мы немножко поговорим о краудфандинге, о коллективном финансировании. Это то, чем я занимаюсь. У меня есть два проекта онлайн. Но, как Кирилл говорил, я интересовался этой тематикой достаточно давно, каким образом можно задействовать аудиторию в финансировании проектов, и мы будем об этом с вами разговаривать. Я начну с базовых понятий, несколько базовых вопросов о том, что такое краудфандинг. Это очень базовая идея, много народу, которые вместе занимаются тем, что финансируют какую-то идею. И во многих случаях эта идея еще не сформирована. Это идеи, которые использовались для креативных проектов, книг, фильмов и так далее. В большинстве случаев идея нематериальная, это кто-то, кто хочет, хочет реализовать проект, и им нужна помощь в финансировании для того, чтобы реализовать или находится на каком-то этапе реализации своего проекта. Краудфандинг заместил во многих случаях традиционное финансирование. Мы об этом поговорим немножко более детально попозже. И это достаточно популярная сейчас тема, тема, которая огромный потенциал, которая способна изменить то, каким образом реализуются креативные проекты, а также то, как мы... Огромный потенциал этой идеи для музыки, для фильма, использования интернета. Это объединяет людей, которые вместе способны достигнуть какой-то цели которые разделяют какую-то идею. Как я столкнулся с концепцией краудфандинга? Это произошло уже более 20 лет назад, после того, как я закончил колледж. Я занимался андеграундной музыкой, независимыми музыкальными проектами. Я помогал многим командам планировать туры, выпускать диски. И у нас было это прямое взаимодействие с аудиторией. Мы ездили на туры, мы выпускали... CD, мы продавали майки, мы продавали напрямую аудитории в клубах тем, кто был в этом заинтересован. И через вот эту сцену, через панк через независимую музыку у меня стала возникать эта идея, что не должно быть какого-то посредника, что не должно быть какого-то барьера между тем, что вы делаете, и теми, кто хочет поучаствовать в вашем проекте. То есть в каком-то смысле краудфандинг как концепция — это не новая идея. Она возникла еще раньше. Это ранний пример краудфандинга, это достаточно известный пример. Мы говорим сейчас о фундаменте статуи свободы, не о самой статуе. Те, кто не знакомы с этой идеей, статуя — это был подарок от Франции, Соединенным Штатам Америки. Но часть договоренности Штаты должны были оплатить фундамент. Пьедестал, но правительство на том этапе не хотело платить за пьедестал. И газеты, владелец газеты, Пулицер, в честь него назван приз Пулицер, премия. И он очень хотел, чтобы эта статуя приехала в США, и он использовал свою газету для того, чтобы начать кампанию. Он обратился к своим читателям, чтобы собрать деньги на создание пьедестала. Тут вот реклама из газеты, то есть люди должны были пожертвовать сколько-нибудь от доллара. Вот была маленькая миниатюрная модель статуи. Если вы давали 5 моделей, вам давали бы больше моделей. Это очень похоже на краудфандинг, очень похоже на современные краудфандинговые проекты. Более 100 тысяч человек пожертвовали деньги, и они смогли построить виде Интересный момент, который отличает краудфандинг от... Дотации. Люди получают что-то взамен. Это не чистая благотворительность. Конечно, они чувствуют а, свое причастие к проекту, но они получали что-то взамен. Это не просто благотворительность, они получали взамен маленькую модель, что-то ощутимое. Что-то, что они получали в качестве поощрения за участие в проекте. Краудфандинг похоже на попрошайничество. Многие художники, многие артисты считают, что краудфандинг — это попрошайничество. Им достаточно неудобно просить у аудитории деньги. 
Мне кажется, что люди что-то получают взамен. Это аудитория как бы делает предзаказ на книгу или на фильм или на CD. То есть это не, не просто, пожалуйста, дайте мне денег. Это гораздо глубже, потому что это не просто финансирование, не просто сделка. Это причастность людей к проекту. Вы вовлекаете их в реализацию проекта. Я смотрю на компании краудфандинговые онлайн, которые не сработали. И во многом это может объяснять тем, что человек выходит, анонсирует идею, говорит, что это делает и просит денег. Но гораздо интереснее вовлекать аудиторию в проект. Это не просто художник, который занимается реализацией проекта, не просто артист, но все, кто вовлечены в проект, они могут как-то участвовать в его реализации. Мне кажется, что это очень важный момент, который необходимо ответить. Вы не просите людей дать вам деньги, вы приглашаете их стать частью вашего проекта. И мне кажется, многие артисты не понимают этого, они не так воспринимают краудфандинг, они не понимают, что речь идет о вовлечении людей в реализации проекта не только финансово, но и различными другими способами, о которых мы поговорим чуть позже. Один из наиболее успешных сайтов для краудфандинга онлайн — это Kickstarter. Они занимаются в основном креативными проектами — это фильм, дизайн, технологии, музыка. И за последние три года более 30 тысяч проектов финансировались через сайт, и они получили более 350 миллионов долларов, so it's, это около 10 it's, uh, миллиардов рублей. Really kind of, kind of and, Мне кажется, это один из проектов Пионер. Немножко побольше нам о Kickstarter, о том, как он создавался, нам расскажет сооснователь Kickstarter. И его собака. <laughs> Это Чарльз Адлер. Давайте мы прихлопнем. Мы сейчас слышали мои ваши собаки. Да, да, это собака. Расскажите нам немножко о том, как начинался Kickstarter. Давайте вот с этого начнем. То есть у нас было три человека, которые основали компанию, но вы меня слышите? Все нормально со связью? Может быть, немножко погромче сделать? Да, хорошо. началось в 2001 году Огромные затраты были. He looked into what it would take to bring the artists uh, to New Orleans, uh, to secure the location of the concert, um, so on and so forth. And, and the, the funds were just amassed, and he really just couldn't um, personally deal with the risk of putting all the money into the event and it not happening. And so he just started, this idea kind of started nagging at him, and he started thinking about this idea of essentially critical mass funding. How do I get a minimum amount of money Um, and so we've been just to sort of angle that we, we went through the reviews um, 
and uh, we launched Charm in April of 2009 for about two years after I, I actually had miscarried and, and three years after the end of the partner and then miscarried in New York. Расскажи о традиционных источниках финансирования, как они отличаются от источников, которые работают через краудфандинг. Давайте начнем с традиционных источников финансирования. Я буду говорить только о ситуации в Соединенных Штатах, возможно, это сопоставимо с тем, что происходит в России. Наверняка это так, но мы не смогли. Все соучредители, все три соучредителя. Мы занимались различными видами искусства. И мы смотрели на наших друзей и коллег, мы смотрели, как они собирают деньги на реализацию своих проектов. Это были очень небольшие проекты. И как я их называю? Это проекты, которые не ради того, чтобы заработать денег, это не бизнес, они не собираются получить возвратные инвестиции, это просто проекты, которые различные люди хотят реализовать. И достаточно сложно в такой ситуации найти кого-то, кто заинтересован в финансировании этих небольших проектов, потому что никто не мог увидеть масштаб, очень сложно было людей заинтересовать, если говорить о массовом производстве. Звучит это такое, здесь мы говорим об очень нишевых проектах. Я приходил сменять свой проект, подстраиваться под требования массового рынка, найти маленький лейбл и сталкивались с теми же самыми проблемами. Они теряли свою креативную свободу. Или в редких случаях у вас, возможно, находился какой-то богатый родственник, который все это дело спонсирует. Не знаю, как с вами, но у меня такого никогда не случилось. И вот это были те источники финансирования, которые были доступны, конечно, были гранты, государственные гранты. И, как я думаю, это все отвлечение от собственного проекта, от поиска денег, это отвлекает от собственной реализации проекта. И вот что мы видели за последние годы, я возвращаюсь к тому, что сказал Гарри, это отвлечение аудитории. Это предпродажа. Вы должны анонсировать ваш проект, рассказать о вашем проекте еще до того, как вы начинаете физически реализовать. И к тому моменту, когда вы находите тот момент, когда вы готовы какой-то проект распространить, у вас уже есть предзаказ, уже люди, которые готовы заплатить за ваш продукт, это люди, которые ваш любят, это ваши друзья, это семья, но это ваши фанаты. Если говорить о всех всех бюрократии, через которые приходилось проходить раньше, сейчас есть возможность избавиться от бюрократии, от блокита. Насколько успешны проекты сейчас на Kickstarter? Где-то 40-50 проектов из тех проектов, которые запускаются, где-то 40-50 проектов, они успешно завершаются. И достаточно важно отметить, что многие проекты... Не понимают авто проектов, не понимают культурные механизмы, которые стоят за проектами, и не понимают, как их использовать как стартеров. И сейчас происходит вот этот сдвиг, артисты начинают понимать, каким образом их заниматься самопродвижением. 
people are using this site also as kind of a testing ground, a kind of the proof of concept of a project proposal. That was one of what we talked about when we started thinking about this, was that it gave people an opportunity to say, hey, I'm into this thing, is anybody else into this thing that you want to see it happen? And when you see that, it doesn't look like it's changed, but it's just that we've launched it, but we still see people, and I tend to look at it this way, that they're taking risks, like they have this idea that they have a little bit of a little Запускают некоторые and, идеи, uh, пытаются посмотреть, насколько uh, велика аудитория, потенциальная аудитория. Многие проекты финансируются 60-80 людьми, и нужно небольшое количество инвесторов, спонсоров. Все зависит от экономической структуры вашего проекта. Но для того, чтобы запустить большое количество народу, не нужно. Как изменился сам характер проектов за последние три года? Мое количество денег, которые можно собрать поначалу, когда не приходили мои друзья, они говорили о том, что мы хотим выпустить, например, альбом. В первые три недели ко мне подошел друг, мне нужно собрать полторы тысячи долларов. Я сказал, о боже, полторы тысячи долларов. Сколько ты людей знаешь, сколько у тебя друзей сейчас, у вас есть проекты, которые собирают до миллиона долларов. Это достаточно редкий случай, но это происходит. Средний объем средств от 4 до 6 тысяч долларов. Это вот все глобальные проекты. Интернет это огромный смех сознания. Выходит за границы возможного, мы смотрим, мы сейчас видим некоторые закономерности, есть некоторые культуры, культурные нормы, которые сейчас устанавливаются в обществе. Это зависит от того, что предлагается в качестве вознаграждения. В структуре вознаграждения за 25 долларов вы уже можете рассчитывать на какой-то физический объект, что-то, что вы можете получить по почте, а все, что меньше, это скорее некоторые ощущения. Мы видим, что многие делают видео-промо-ролики. Это некоторая закономерность, но... Есть некоторая культура кикстартера. Как ты думаешь, если говорить о будущем, не только о кикстартере, но и о краудфандинге в целом, вот что ждет эту концепцию в будущем? Честно говоря, мы сейчас изучаем это все, мы играемся с кикстартером. Это изначально начиналось как некоторый социальный эксперимент. То есть мы говорили о прошлом, мы говорили, я, я, я не знал об этой истории с статуей свободы, которую ты рассказал, я тоже очень удивился. Но в прошлом, конечно, были похожие проекты, которые могут служить некоторые аналогии к экстертере. И вот как ты говорил, многие из этих закономерностей, например, со статуей свободы, когда за долларом ты получаешь миниатюрную статую, это вот те схемы, по которым сейчас действует Kickstarter. Если говорить в общем о краудфандинге, сейчас очень много обсуждается краудфандинг как замещение традиционных художников финансирования, венчурных финансирования. Это не то, куда мы идем, мы, мы не разрешаем никому торговать акции. Мы не разрешаем обмен акциями, обмен долями в бизнесе на сайте. Мы говорим о каких-то физических объектах, которые человек может получить в качестве вознаграждения. Но сейчас, мне кажется, что есть некоторый сдвиг, который повлияет на общую экономику финансирования. Я, я не склонен делать какие-то прогнозы на будущее. Мне кажется, это вот в основе концепции краудфандинга. Люди сами поймут, куда они хотят развивать эту идею, когда мы начинаем кикстартинг для 
творческих проектов. Но некоторые чисто несколько, которые люди могли использовать так, как они хотели. Они могли использовать видео, как угодно. Они могли сами придумать схему вознаграждения. Они сами могли придумать ту историю, которую они хотели бы рассказать. И люди экспериментируют с этими механизмами различными, различными варианты того, как это может работать. Сейчас возникают новые концепции, новые идеи, которые нас каждый раз удивляют. Мне кажется, это скорее культурный сдвиг, более чем что бы то ни было. Спасибо большое, что вы сегодня присоединились через Я реализовал два проекта, краудфандинговых uh, онлайн, все через uh, Kickstarter. Uh, первый uh, — это для uh, моего фильма «Urbanize», это мой третий фильм. А Чарльз же еще с нами, он не отсоединился. Чарльз, ты хочешь с нами остаться до конца лекции? Или... Это мои фильмы, все три фильма мои дизайн-трилогии — это... Они были спонсированы через независимые источники, через друзей, через кредитные карточки. С чего началась Гельветика? Мы запустили сайт для этого фильма. За 9 месяцев до окончания производства у нас были майки, у нас были постеры, различные маленькие предметы, которые желающие могли приобрести, и очень многие приобретали нашу продукцию, и от аудитории мы получили достаточно крупную сумму денег которые, от людей, которые также были увлечены идеей создания этого фильма и были готовы помочь мне завершить И мне очень повезло, что Гельветика коммерчески была достаточно успешной и помогла мне спонсировать создание Objectified и начать реализацию Urbanize. Urbanize был немножко длиннее в плане реализации. У меня на его создание ушло три года. Я финансировал первые два года производства. И в конце мне опять стало не доставать денег. Мне нужно было еще 85 тысяч долларов для того, чтобы совершить производство. И мы запустили компанию на Kickstarter. Я сейчас вам сыграю видео. И вы можете сами оценить, есть ли у нас здесь звук. Я Гарри Хастуэйт, я создатель документальных фильмов с моим оператором. Алюк, скажи привет. Мы в Мумбаи, в Мумбаи, мы работаем над созданием нашего нового документального фильма о дизайне городов. Мне кажется, многие даже не понимают, насколько дизайн участвует в планировании, в урбанистическом планировании и в развитии городов, и как он влияет на нашу жизнь. Мы путешествуем по всему миру, мы разговариваем с мэрами, с архитекторами, с теми, кто занимается урбанистическим планированием, и о тем, кто как-то пытается изменить свой город. Мне предстоит огромная работа в ближайшие шесть месяцев. Нам нужно закончить редактирование, цветокоррекцию, обучение. Я надеюсь, вы сможете нам помочь в реализации нашего фильма. Спасибо, что смотрели. Пока. Я не знаю, как с таким видео мы вообще получили какие-то деньги. Это достаточно простая была идея, мы уже наполовину реализовали проект, и нам уже было что показать. Мы уже занимались созданием этого проекта какое-то время, но в тот момент я уже сделал несколько других фильмов, у меня были люди, которые их оценили, и мне кажется, что большинство из этих 1800 человек — это люди, которые видели мои предыдущие работы и которые хотели участвовать в вознаграждения, которые мы готовы были предложить. Это с... ссылка на скачивание фильма, это были открытки. 
sort of unlimited edition trilogy. Это было ограниченное издание трилогии всех трех фильмов. И это стало самым популярным вариантом вознаграждения. Большинство выбирали именно этот вариант. У меня уже была на том этапе аудитория, которая собиралась за счет моих предыдущих фильмов, и именно таким образом Urbanize получил достаточное количество интереса для того, чтобы стать успешным краудфандингом проекта. Мы разослали вовремя все наши призы, все наши... Это достаточно сложно в краудфандинг это сделать, потому что многие компании обещают, но затем проект тянется и тянется, и акционеры так ничего не получают. Мы все сделали вовремя. И теперь я вам расскажу о моем втором проекте. Называется он Olympic City, Олимпийская деревня. Это вторая кампания, запущенная в прошлом году. Это книга фотографий, которую я создаю вместе с моим другом. Это немножко другой проект. Сейчас я вам проиграю видео, а потом объясню. Здравствуйте, я Варя Вызвит, я Джин Бэк, и мы вместе работаем над фотографическим проектом, который называется «Олимпийская деревня». Мы путешествуем по всему миру, к городам, в которых проходили Олимпийские игры, и смотрим, каким образом проведение Олимпийских игр повлияло на города и на жителей этих городов. Проект начался в 2008 году, когда я смотрел Олимпийские игры в Пекине, и меня заинтересовало, что произошло с этими инвестициями в миллиарды долларов. То есть мы смотрели над тем, что осталось после того, как совершилось проведение Олимпийских игр, как позитивные моменты, так и негативные моменты. Это не только архитектура, не только создание стадионов, это огромные деньги, огромное количество внимания, насколько оно способствует улучшению, повышению комфорта в этих городах, как это влияет на жителей городов. Мы были в Афинах, в Лос-Анджелесе, в Лапасе, в Монреале и в Риме, и мы хотим посетить еще пять городов летом и осенью года, и еще один город, который вы, наши акционеры по Кикстарту, вы сможете выбрать этот последний город, Бузен, замечательный графический дизайн, занимается этим проектом, мы также будем делать эксклюзивное издание, 100 копий книги. Я надеюсь, вас интересует этот проект, и вы поможете нам сфотографировать оставшиеся запланированные города. Я вам за эту книжку. Спасибо всем. Пока. Проект еще на стадии реализации. Мы все еще фотографируем Олимпийские деревни. Книга выйдет в начале следующего года. Пару моментов, которые я хотел вам рассказать. Мы решили поехать в различные города, где проводились Олимпийские игры, огромное количество, мы не смогли бы посетить все. Но в рамках компании по Кикстартеру мы сказали, что наши спонсоры смогут выбрать те города, в которые мы поедем дальше. И вот эта вот идея вовлечения аудитории, тех, кто заинтересован в проекте, вовлечения их в реализацию, мы им предоставили некоторый голос, они не просто давали нам деньги, теперь они делились своими идеями и мыслями о том, куда нам ехать дальше, и даже больше многие с нами связывались через эту компанию, предлагали нам жилье, предлагали нам свои услуги гида, делились с нами информацией о различных олимпийских проектах. Речь уже не шла исключительно о деньгах, мне кажется, мы получили огромное количество информации. Не только средств. У нас было голосование, это достаточно интересно. Вот видите, номер один Москва. Это вот те города, куда хотели, чтобы мы поехали, и Москва оказалась победителем. И это одна из причин, по которой я сейчас здесь. И вот эта идея вовлечения аудитории. 
you know, речь идет не только о дарении этого прощайничества, какие-то пожертвования, речь идет о взаимодействии с аудиторией, которая заинтересована в проекте и увлечениях в качестве партнеров. И мне кажется, что это совершенно другая динамика взаимодействия по сравнению с тем, что обычно происходит между артистами и аудиторией. Um, all this is kind of points to that the, the, there's this concept of, of crowdfunding, what crowdfunding is, you just put up a, a project and then you sit back and you sit back and you sit back and you just start coming in, there's not a lot of work involved, um, but it's, it's, it's not the case, case. there are not often that. projects that are very millions of dollars, and people have got millions of dollars, and they have got millions of dollars, and they have got millions of dollars, но это как выиграть лотерею. Большинство из нас создателей, артистов. Мне кажется, нам нужно устанавливать себе гораздо более скромные цели. Мои цели, как независимый художник, я просто хочу спонсировать мой следующий проект. Это все, что мне интересно. И оплата моей квартплаты. Все, что я делаю, Moving towards that goal, just want to be sustainable. I just want to fund the next project. Controlling how you get funds and also how your work is distributed. Um, is a really for me. For me, it's the main way that I do that. But crowdfunding is it takes a lot of work. Это достаточно серьезный труд. Вам нужно заниматься организацией компании, заниматься промоушеном компании. У нас после этого было где-то 2000 DVD, которые необходимо было разослать по почте. Это не просто волшебство, это не волшебные деньги, это не генератор денег. Это... Я надеюсь, что у вас есть огромное количество вопросов о краудфандинге, и мы можем поговорить более детально о вашем опыте здесь, в России. И спасибо вам огромное за то, что вы пришли. И сейчас мы ответим на ваши вопросы. Почему американцы, почему им так просто заниматься краудфандингом? Ну, я не хотел сказать, что в Штатах у нас это лучше получается, мы просто дольше этим занимаемся. Мне кажется, у нас уже есть некоторый опыт успешной реализации проектов. Это один момент. Есть вопрос доверия. Если вы вкладываете деньги во что-то, что еще не существует, то должен быть определенный уровень доверия, и вы должны доверять этому человеку, надеясь на то, что он доведет свой проект до конца. И после того, как мы видим, что многие проекты достаточно успешно были реализованы через краудфандинг, и как только мы видим, что проект действительно готов, вот этот вот момент, он привлекает еще больше людей к это концепция, если говорить о Kickstarter, это такая маленькая вселенная по финансированию проектов. Эти два проекта, которые мы сделали, Olympic City, Олимпийская деревья и Urbanize, они... Между ними прошло два года. Когда мы делали Urbanize, это 70% средств пришли от людей, которых мы... Привлекли, а 30% это были люди, которые просто увидели проект на Кикстартере, которые просто заинтересовались проектом. То есть вопрос 
того, чтобы иметь развитую платформу. Но вначале, если говорить о странах, в которых есть коррупция, может быть, это сложнее. Я, я еще хотела ответить на вторую часть вашего вопроса. Что изменилось с моими поздними проектами? Это соотношение, оно изменилось. Теперь 30% это от тех, кого мы знаем, или тех, кто читал о проекте и специально пришли на сайт, а 70% это уже вселенная Kickstarter. Это огромное изменение. И мне кажется, вот этот вот уровень доверия, вот эти вот проекты, которые уже реализовались, у нас есть какая-то критическая масса людей, которые готовы поддерживать проекты. И мне кажется, это способствует успешности реализации краудфандинговых проектов в Америке. Я хотела задать еще один вопрос. Может быть, в странах, в которых высокий уровень коррупции, сложнее реализовывать краудфандинговые проекты, потому что уровень доверия очень низкий. Например, на Ближнем Востоке. Мне кажется, в основном идет речь о том, что артисты спонсируют других артистов. Насколько много можно вообще представить коррумпированных артистов? Конечно, такие тоже существуют. Ну, просто как пойти на, на концерт вашего друга в клубе, мне кажется, что есть некоторая система взаимоподдержки среди творческих людей, которые занимаются реализацией интересных проектов. Между ними существует некоторая конкуренция, но все равно вы хотите поддержать ваших коллег, вы хотите, чтобы талантливые проекты реализовывались. Я всегда поддерживаю проекты моих друзей, и мне кажется, что... Это как шаг вперед. Вы поддерживаете проект э, ваших друзей, но они еще не стали вашими друзьями. Как бы заочно. Не хотели вы когда-нибудь сделать фильм о Кикстартере? Вы уже сделали фильмы о дизайне. Вы, вы говорите о документальном фильме о Кикстартере. И тогда мы смогли бы через краудфандинг получить деньги на создание фильма о краудфандинге. Я собираюсь продолжать использовать краудфандинг для финансирования моих проектов. Не знаю, хотел бы я сделать проект о концепции краудфандинга. Мне кажется, это интересная тема, но не знаю. Мне очень нравится идея вовлечения аудитории в создании фильма. Не знаю, хотел бы я на данном этапе сделать э, фильм о краудфандинге. Гэри, спасибо большое. Мы очень много сегодня узнали. И вот мои вопросы. Если говорить о производстве, насколько вы обсуждаете дистрибуцию или стоимость производства фильма с Наиболее активно участвует в создании вашего фильма, у вас есть, что вы думаете о последнем мультипликационном проекте Дэвид Финча и последний вопрос, ваш самый любимый фильм? Много вопросов вы задали. Любимый фильм – это сложный вопрос. Я не знаю, любимый это нет, но Дэвид Линч, Блю Уэллвит, это кино, которое я когда увидела, но изменило то, как я вообще воспринимаю фильмы, и я стал более интересоваться кинематографом в целом. И мне, мне кажется, что есть Дэвид Линч, что он этот человек, который существует, мне кажется, он гений. Некоторые фильмы мне не нравятся, но мне Просто нравится, что он есть такой, какой он есть. Я забыл ваши остальные вопросы. Дэвид Финчер. Мультфильм, возвращаясь к вопросу о том, что нужно сделать для популяризации краудфандинга в других странах. Мне кажется, что должны быть какие-то состоявшиеся художники с большим именем, которые используют краудфандинг для реализации своих проектов. И как только это начнет происходить, развитие концепции пойдет гораздо более динамично. И вот сейчас вы говорите о анимационном фильме, который называется «Кум», который Дэвид Финчер, который занимался с этим социальной сети и так далее, он участвует в продюсировании большого количества проектов. Вот эта вот идея, что кто-то с таким именем 
может больше денег получить через краудфандинг, чем через традиционные источники финансирования. Мне кажется, мы только начинаем понимать, и, и, и это даже в Штатах только начинается, когда... Мы вчера об этом говорили, если какой-нибудь крупный музыкант в России или кинематографист решит спонсировать создание своего проекта через краудфандинг, мне кажется, что как факт это попадет в газеты и, конечно, это заставит других задуматься о том, что есть какая-то альтернатива традиционному созданию книг и фильмов в России. Еще был какой-то вопрос, но не помню, к сожалению, в чем он состоит. Спасибо большое за вашу лекцию. Вы говорили о том, что краудфандинг – это достаточно большое количество усилий, но вы говорили также о взаимосвязи с аудиторией, о увлечении аудитории в создании проекта. Вы уже реализовали несколько проектов через краудфандинг. Каким образом вы повысили вашу эффективность? Вот не теряя э, этой связи с вашей аудиторией, каким образом вы повысили эффективность взаимодействия с вашими потенциальными спонсорами? Мне кажется, если говорить о моих двух компаниях, о которых я вам рассказал, и если бы я стал задумываться о том, может быть, что-то было слишком дорогое, может быть, что-то наоборот было слишком дешевые. Мне кажется, что все обе мои компании я пытался не выступать в роли продажника. Я кинематографист, и я хочу фокусироваться на создании моего фильма. Но краудфандинг и независимая дистрибуция, Twitter, все эти платформы, это все так же часть создания кино. Я их не разделяю. Я вовлекаю аудиторию, я использую социальные платформы по-другому, вот не так, как другие артисты, другие художники. Я всегда думаю, что те, кто следят за мной на Твиттере, те, кто меня читают, они мои партнеры, они тоже участвуют в создании моего проекта. Я не думаю так же, как о моем операторе. Они тоже часть моей команды, тех, кто помогает мне создать это кино. Именно вот это, вот, мне кажется, изменилось за последние несколько лет. Я просто пытаюсь стереть эту границу. Я не отвечаю, конечно, на тысячи имейлов от моих фанатов. Мне кажется, многие просто хотят получить какие-то новости, какие-то получать какие-то новости о проекте и в итоге получить некоторые ощутимые вознаграждения. Но мне кажется, людям очень важно чувствовать всю свою вовлеченность в некоторые творческие проекты. Они чувствуют, что они тоже владельцы этого проекта. Те, кто пожертвовал по доллару на статую свободу, каждый раз, когда они смотрели на этот пьедестал, они, у них было такое небольшое ощущение гордости. Они думали, я помог реализации вот этого проекта. Но мне кажется, что вот это вот ключевой момент. Спасибо. Спасибо большое, мне очень понравилась ваша лекция. Чем ваши проекты отличались от других проектов на Kickstarter? Есть ли какой-то рецепт успеха? Отличный вопрос. И мне кажется, что вот для таких проектов, как кино, мне кажется, ключевой момент это уже начать реализацию. Вам нужно, чтобы у вас было что-то показать уже готовое. Мне кажется, что многие проекты, которые исключительно на уровне концепции, когда вам автор говорит, что я планирую или хочу что-то сделать в будущем, им гораздо сложнее продать себя. У меня уже был какой-то материал, который я мог показать. И это вот немножко конечно, но графический дизайн должен был сделан на очень высоком уровне. Мне нравится хороший графический дизайн, мне кажется, что когда что-то выглядит хорошо, это играет огромную роль. Что-то происходит, как-то люди по-другому реагируют, более реально выглядит проект. 
и в итоге люди читают предзаказ книги или CD, и они хотят увидеть что-то, что достаточно хорошее выполнено, то есть есть участие вовлеченности, но люди в итоге хотят что-то получить взамен, они хотят получить что-то крутое, что-то хорошо сделано, с хорошим дизайном, который красиво выглядит на странице. И мне кажется, что вот этим отличаются многие проекты. Добрый вечер. Спасибо большое за вашу презентацию. Отличная презентация. Мне очень понравилось. У меня есть вопрос. Меня зовут Иван. Я художник, я артист. Сейчас я думаю о том, чтобы начать съемку музыкального видео, и я хотел бы использовать эту методику, и у меня есть вопрос. У меня есть много фанатов, людей, которым нравится моя музыка, но, к сожалению, многие из них не знают о Кикстартере. Мне кажется, что это не очень популярная платформа в России, и у меня есть вопрос. Есть ли какие-то другие источники, какие-нибудь другие платформы, которые вы могли бы мне назвать? Как мне найти средства на финансирование моего музыкального видео? Есть много краудфандинговых сайтов в России, Планета.ру. Да. Вам не нужны эти другие сайты, вам нужно просто связаться с теми, найти какую-то взаимосвязь с теми, кому нравится, чем занимаетесь. То есть, вот как, как раньше происходило, создайте email-лист, постарайтесь как можно больше народу вовлечь в это, пытайтесь их вовлечь в финансирование этого проекта. Это, мы используем Facebook, Twitter, различные другие социальные платформы. Это отлично, но в итоге это все по старинке. Просто составьте список имейлов и постарайтесь использовать это как инструмент. Есть российские сайты, которые занимаются краудфандингом. Это на ранних этапах развития, на данный момент. Но мне кажется, это замечательно. И чем больше проектов будут реализованы через эти сайты, тем, тем успешнее будет сам сайт. Мне кажется, надо создать эту критическую массу, вовлечь максимальное количество народа для использования этих сайтов. И это поможет всем участникам этой системы. Добрый вечер. Извините. Очень короткий вопрос. Есть ли какие-то минусы, есть какие-то налоги, о которых стоит? Есть ли какие-то отдельные юридические моменты, налоги? То есть вы говорите о каких-то юридических моментах, связанных с использованием Kickstarter. Такие сайты, как Kickstarter, эти проекты, это достаточно простая транзакция. Если вы поддерживаете какой-то проект, вы им не владеете, вы... Это даже не инвестиция, вы не получите никакого возврата на ваши инвестиции. Не идет речь о каких-то долях во владении проекта. Достаточно простая ситуация. Кто-то инвестирует 25 евро, то есть жертвует 25 евро, а потом получает книгу. Если они книгу или DVD не получают взамен, как и в любой другой ситуации, когда вы что-то заказали онлайн и это не получили, ваша... вы можете отозвать средства через компанию, которая занимается вашим кредитным счетом, но помимо этого никаких особенностей юридических не, не существует. То есть вы можете думать об этом как о предзаказе какого-то продукта онлайн, точно базовая транзакция. The previous young man asked my question, so I would just like to thank you very much for, for your wonderful movies. Thank you very much. The name of the lecture, you didn't just talk about the crowdfunding, you also mentioned the society of the future. But you didn't really dwell on this. Maybe you could say something about the society of the future. 
and uh, I'd like to apologize, the person who asked the previous question, he meant, do you have to pay taxes from the funds that you get through crowdfunding platforms? Okay, okay, okay. Это как любой доход, который получает ваша компания, но чем не отличается от продажи CD традиционным способом. То есть, конечно, мы должны платить налоги, как и за любой, как на любой другой доход. Если говорить о концепции краудфандинга, мне кажется, что очень интересно, насколько революционный вклад внесла сеть и краудфандинг это только один из способов, через которых эволюционирует развитие сети в плане использования всех этих цифровых платформ и реализации каких-то ощутимых изменений. Это какое-то движение, это какой-то продукт. Мне кажется, будущее краудфандинга – это использование этой коллективной энергии, коллективных источников для того, чтобы не только произвести какой-то продукт или какую-то музыкальную запись, мы можем через краудфандинг спонсировать создание какого-нибудь парка или целого города. Right now, на Kickstarter сайте there is a project like this. It's called Plus Pool. It's a project in the middle of New York. There's a river, and they create a pool. And they install certain filters that filter the water so that the real water turns into water you can swim in. And this is the idea of how crowdfunding could be used in the future because it's not just to support a private initiative but initiatives that consolidates the effort of both the authorities, of people who like to swim, experts who deal with water cleaning systems and the technological aspect of this issue. Crowdfunding is actually a technology that gradually is developing from something very private into this hybrid, very exciting stories that actually change how the society functions. And also, I think this, this idea of Концепция взаимодействия людей с тем, что они покупают, с тем, что они приобретают. Мне кажется, мы здесь не только для того, чтобы потреблять какие-то продукты, мы в эту вселенную не для этого были посланы. Мне кажется, что можно по-разному строить свое взаимодействие с теми вещами, которые нас интересуют. Это не одностороннее движение. Вот вам очередная запись какая-то или какой-то товар. Мне кажется, что такие слайды, как Kickstarter и Чарльз об этом говорил. Это вот дарвинистическая эволюционная тенденция. Вещи, которые не популярны, они не создаются. Вещи, которые популярны, проекты, которые популярны, они реализуются. И никаких вот нашей в культуре потребителей у нас очень много идет, отбраковывается, и очень много вещей производится, которые не популярны, никому не нужны. И мне кажется, что у нас сейчас есть шанс изменить а, эту динамику. Не знаю, поняли ли вы мою идею, но вот. Можно, да? А вот скажите, пожалуйста, хотелось бы узнать, кто этот средний пользователь of Kickstarter? On a daily basis, who comes to look at these projects? Who comes to the site? Who is willing on a daily basis or on a monthly basis to give one dollar, two dollars, twenty-five dollars to pick a project that they like? Is this just an average buyer who is looking for a product? This fab.com, uh, where you see interesting, very creative. Uh, products and the users of this site that just come here and for a very small fee they get something uh, amazing that they wouldn't be able to find somewhere else. Kickstarter. Is this for um, artist lovers or hipsters or somebody who wants to donate some money? Who, who are these people who use the Kickstarter? 
Мне кажется, что это сочетание всех этих категорий, о которых вы говорили. И в основном это, конечно, люди, которые активно пользуются интернетом. Я не знаю, вот средний демографический портрет этого человека, скорее всего, это люди моложе 30 лет. В основном, и сейчас мы вовлекаем наших родителей, наших мам, мы их привлекаем поддерживать наш проект, и они начинают гулять по Kickstarter, смотрят на какие-то другие проекты. И именно об этом я говорил раньше, что динамика изменилась. Вы не просто вовлекаете людей, которые поддерживают какой-то ваш единственный проект. Люди теперь приходят на Kickstarter, и, и они поддерживают большое количество проектов. Я вот, например, серийный донор, я поддерживаю проекты постоянно. Я прихожу на Kickstarter не, не в поиск какого-то конкретного проекта, я просто гуляю по кикстартеру, нахожу какие-то проекты, которые мне интересны, даю им 10-20 долларов. Мне кажется, многие себя ведут именно так. И вот это вот, то, о чем я говорил, должна быть какая-то критическая масса, с одной стороны, пользователей сайта, а с другой стороны, проектов. И именно за счет этого будет. We have one or two more questions, and then we'll have to finish lecture. Спасибо большое, что пришли. Я думала о конкуренции среди вот этих краудфандинговых платформ. Мне кажется, что это будет развиваться, и даже в России это станет... Культура краудфандинга будет развиваться. Не могли бы вы прокомментировать, существует ли конкуренция между этими сайтами? Будут ли они предлагать аналогичные услуги? Будут ли эти платформы похожи? Не могли бы вы прокомментировать, как с точки зрения конкуренции платформ за аудиторию, за средства этих людей, которые приходят на сайты, и также с точки зрения человека, с идеей, куда бы вы пошли сами, каким бы сайтом вы стали пользоваться сами, вы бы вашу идею стали анонсировать на нескольких сайтах или на каком-то одном конкретном, несколько моментов. В Штатах у нас две основных платформы, Kickstarter, Indiegogo. Вы думаете об этих или вы думаете именно конкретно о каких-то российских сайтах? Ваш вопрос был о, о чем? Любые сайты. У сайтов разные философии. Kickstarter использует все или ничего. Концепцию, то есть вы выбираете некоторую цель, 10 тысяч долларов. Есть определенный график проекта, и если вы не получаете назначенную сумму денег, получаете, например, только 5 тысяч денег, вы не получите ничего. Если вам нужно было 10 тысяч, и вы не сможете реализовать ваш проект, и люди, которые давали деньги, они ничего не получат в качестве вознаграждения. Kickstarter занимается проектами креативными, по дизайну, техническими проектами. Indiegogo — это еще один краудфандинговый сайт в Штатах. Он вам отдает любую сумму средств, нет никаких ограничений. Нет никакой цели, которую вы должны установить для того, чтобы в итоге получить деньги, у них нет никаких ограничений по характеру проекта, это может быть практически все, что угодно. Они хотят, они себя позиционируют как Google краудфандинга. И мне кажется, что... Я не думаю, что вам нужно анонсировать ваш проект на шести различных платформах в надежде на то, что вы получите в шесть раз больше денег. Мне кажется, нужно сфокусировать ваши усилия на какой-то одной компании. Мне кажется, что будут появляться новые сайты, я не думаю, что... Вы окажете в ситуации, когда у вас есть какая-то одна платформа, которой пользуются все. Мне кажется, что эти вот крупные сайты, 
становятся более международными. Они задействуют большее количество стран, например, Kickstarter. Сейчас необходимо иметь счет либо в Штатах, либо в Великобритании для того, чтобы запустить свой проект. Кто угодно может спонсировать и быть акционером проекта. Но для того, чтобы запустить проект, вам нужно обязательно иметь счет либо в Штатах, либо в Великобритании. Сейчас они постепенно расширяются, добавляют новые страны. И мне кажется, что в итоге они хотят стать действительно глобальной платформой. Мне кажется, тогда все станет гораздо еще более интереснее. Проекты начнут реализовываться по всему миру. И мне кажется, нас ждет очень интересное будущее. Last question. Thank you very much for this amazing lecture. I have two questions. Does a project that's financed through coin funding, does it become more interesting for other commercial investors? And how do traditional companies like TV channels or cinema studios, uh, is it, do they perceive it as a bonus or as a threat? Uh, it gives other people opportunity to participate in the financing. Um. Well, that, that, the, the, I think that um, a lot of people кажется, have done projects and been successful in some of the crowdfunding campaigns. campaigns. And again, it's this proof of, okay, this is going to work. И это доказывает то, что проект имеет право на существование. И если они получают какие-то дополнительные деньги через инвесторов, мне кажется, что многие проекты используют это как какой-то первый раунд финансирования, а потом они ищут деньги через другие источники. Телевизионные каналы и компании по дистрибуции, мне на самом деле немножко наплевать. Мне кажется, что вот эта идея краудфандинга, что вам не нужно какие-то традиционные телевизионные компании, и вам не нужно их участие, если вы можете напрямую взаимодействовать с тысячами людей онлайн и получать от них какую-то поддержку и получить достаточно денег для того, чтобы реализовать проект и выпустить проект через сеть. Зачем нам нужны телевизионные каналы? Мне всегда интересно, почему они до сих пор существуют эти телевизионные сети, компании по дистрибуции, они уже не нужны в принципе. Все сводится к тому, что вам нужно оплачивать вашу квартплату, вам нужно как-то выживать, вам нужно реализовывать ваш проект. И развивая такие вещи, как краудфандинг, и взаимодействуя напрямую с аудиторией, выстраивая отношения напрямую, можно обойти все эти традиционные системы. Я никогда не пытался заниматься дистрибуцией. Я взаимодействовал с телевизионными каналами, которые выдают лицензию фильмов, но уже после того, как я выпустил фильм и закончил uh, производство. Вот, вот так я работаю. А другие, возможно, не захотят так много усилий вкладывать в независимую реализацию своих проектов. Как я говорил, у меня очень скромная цель, я просто хочу реализовать мой следующий проект и напрямую взаимодействую с теми, кто тоже хочет увидеть мой будущий проект. Мне кажется, это наиболее естественный способ. Это практически единственный способ на сегодняшний день. Я надеюсь, некоторые из вас сейчас находятся в процессе реализации ваших собственных проектов, и я желаю вам успеха. Я надеюсь, что вы не будете сдаваться, потому что мне кажется, что за этой идеей огромный потенциал обойти эти традиционные системы и напрямую взаимодействовать со своей аудиторией.